sizi ilgilendiren bölüm. Yani bu videonun konusunu sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü konum benim. Şamanlardan önce kullandığımız ya da belki de kullanmak istediğiniz provokatlar. Bunu inceleyeceğiz bu videoda. Antrenman öncesi güçlendiriciler. Herkesin bildiği ismi de Provokatlar ya da boosterlar nasıl çalışır? Provokatların ne olduğunu, hangi bileşenleri içerdiğini ve sizin için almaya değer olup olmadığını bilmek ister misiniz arkadaşlar? Size bu videoda provokatları anlatmaya çalışacağım. Ama videoma geçmeden önce hemen abone ol tuşuna basıp ve onun yanındaki zil butonunuza basmanızı istiyorum arkadaşlar. Böylelikle hiçbir videomu kaçırmaz, anında videolarımdan haberdar olursunuz. Bir de şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edip gün içinde yaptığım bilgi dolu paylaşımları da kaçırmamanız sizin yararınız olur dedikten sonra sonra videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Pre-workoutlar. Bazı insanlar bu derim bu terimi ilk kez duyuyorlar belki de. Ama bazıları için de antrenman planlarının ayrılmaz bir parçası. Birçok sporcu vücut geliştirici ve güç sporcu tarafından kullanılan bu pre-workoutlar diyet takviyeleri, fitness güçlendiriciler veya antrenman güçlendiriciler olarak da bilinir arkadaşlar. Ancak terimlerin arkasında gerçekten ne gizlidir ve takviyeler tam olarak nasıl çalışır? İşte size bu videoda antrenman öncesi güçlendiricilerle ilgili hangi konular bekliyor? Hemen genel bir bakış atalım arkadaşlar. Proverokatlar ya da antrenman güçlendiriciler nedir? Bunların eylemi nasıl olur? Bu güçlendiricinin içindeki malzemeler ve özel olarak pompaya hedeflenmiş antrenman güçlendiriciler. Aynı zamanda bu ilaçların ya da bu maddelerin dozaj ve alımı. Bu videoyu izledikten sonra antrenman öncesi güçlendiricileri yardımıyla antrenmanlarınızı bir sonraki seviyeye taşımak isteyip istemediğinize kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Hadi hemen konularımıza başlayalım. Antrenman öncesi güçlendiriciler nedir? Daha fazla güç, daha fazla odaklanma, daha fazla pompa. Bunlar antrenman öncesi bir güçlendiricinin ana hedefleridir. İngilizce boost kelimesi aslında bu ürünlerin asıl hedefini özetliyor arkadaşlar. Boosterların yardımıyla antrenman veya kondisyonunuz desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Bu aslında boost kelimesinin neden kullanıldığını açıklıyor. İşte tam da bu nedenle birçok sporcu antrenman ve kuvvet antrenmanlarından önce bir fitness güçlendirici ya da antrenman güçlendirici kullanılır. Provokatlar belirli bir ekstra kick ile antrenman yapabilmenizi sağlayan etkili bileşenler içerir arkadaşlar. Daha fazla enerji ve daha fazla motivasyona sahip olmanızı sağlar. Daha iyi odaklanabilir ve konsantre olabilirsiniz ve böylece yeni üst düzey performanslar elde edebilirsiniz. Provokatlar sadece yorgunluğu gidermekle kalmamalı. Aynı zamanda uyarıcılar ve diğer aktif bileşenlerin yardımıyla antrenman sırasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak size kapsamlı destek sağlamalıdır. Bazı sporcular hardcore boosterı her antrenmandan önce alırken diğer sadece motivasyon ve antrenman için enerjinin özellikle düşük olduğu durumlarda uyarıcı yetkiyi kullanır. Peki antrenman öncesi güçlendiricileri yani pre workoutları ne zaman kullanmalısınız? Aslında bunun nedenleri çeşitli ve bireyseldir arkadaşlar. Hadi pre workoutların aslında ne zaman kullanılması gerektiğine kısaca bir bakalım arkadaşlar. Uzun ve yorucu bir günün ardından motivasyonsuz veya yorgun olduğunuzda antrenmanınızı bir üst seviyeye taşımak veya herhangi bir sınırı aşmak istediğinizde genel olarak antrenmana konsantre olmakta zorlandığınız zamanlar çok erken veya geç antrenman yapıyor ve fazladan enerji ve motivasyonu ihtiyaç duyuyorsanız. Tabi bu arada tüm pre workoutların alınan dozaja ve içindeki içeriğe bağlı olarak farklılık gösterebileceğini de bilmelisiniz arkadaşlar. İçerdikleri aktif bileşenlere ve uyarıcılara bağlı olarak farklı antrenman öncesi güçlendiriciler de farklı bir odak noktasına, noktasına, noktasına sahip olabilir. Bazı antrenman öncesi güçlendiriciler maksimum enerji kaynağına odaklanırken diğerleri zihinsel yönden daha fazla destekler. Şimdi içindeki maddeler göre pre biraz daha detaylı inceleyelim arkadaşlar. pre ana bileşenleri kabaca 4 kategoriye ayrılabilir. Nedir bunlar? Amino asitler, uyarıcılar, vitaminler ve mineraller. Başta olmak üzere başta olmak üzere katkı maddeleri ve tatlandırıcılardır arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi her pre farklı içerikleri ve farklı bileşimleri vardır. Bununla birlikte çoğu pre birkaç aktif bileşen daha iyidir. Şimdi onları size kısaca sayayım ve kısaca açıklama getireyim o maddeler hakkında. B, B, C, BCAA'lar ve diğer amino asitler. BCAA kısaltması dallı zincirli amino asitler anlamına gelir ve lösin, yüzelösin ve valin amino asitlerinin bir kombinasyonunu içerir arkadaşlar. Egzersiz öncesi güçlendiricinin bir parçası olarak BCAA'lar kasları koruyabilir, kas büyümesini teşvik edebilir ve aynı zamanda yay kaybını destekleyebilir. Bir başka madde elerginin yarı esansiyel amino asit kan damarlarını genişletir ve kan dolaşımını destekler. Bu kaslara besin tedarikini iyileştirebilir ve daha büyük bir pompalama hissi sağlayabilir. Bir başka diğer madde elornitin. Bu amino asit elerginin ile aynı zamanda alındığında özellikle iyi çalışır. Kombine 
iki aktif bileşen büyüme hormonlarının salınımını da teşvik eder ve böylece kas büyümesini destekler. Bir başka madde eltrozin. Antrenman öncesi pek çok güçlendirici, ruh halini iyileştiren etkisiyle bilindiği ve aynı zamanda konsantre olma yeteneğini arttırdığı için eltrozin amino asitini içerir arkadaşlar. Beta alenin. Bu aktif bileşen kasların stresi daha uzun süre dayanabilmesini sağlar. Bu da antrenman sırasında daha fazla tekrar yapabileceğiniz ve böylelikle kasları daha hızlı geliştirebileceğiniz anlamına gelir. Sitrulin veya sitrulin mala. Sitrulinin alınması arginine benzer bir etkiye sahiptir ve kan dolaşımını, besin taşımasını ve kas pompaları üzerinde olumlu etkileri vardır. Bir de uyarıcılara bakalım arkadaşlar neymiş bunlar? Kafein, guarana, DMA ya da DMBA. Kafein hemen hemen her antrenman öncesi güçlendirici bulunan bileşen bileşenlerden biridir arkadaşlar. Aktif bileşen organizmayı uyarır, uyanıklığı artırır ve sizi uyandırır. Aynı zamanda zihinsel ve fiziksel performansı arttırır. Diyorum ki buna şu anda benim çok ihtiyacım var. Artık yorgunluktan dilim sürçmeye başladı. Affedersiniz. Hemen bir de diğer uyarıcılara bakalım arkadaşlar. İyi denenmiş ve iyi bilinen kafeine ek olarak başka uyarıcılar içeren egzersiz öncesi güçlenciler de vardır. Bunlar arasında DMAA, HCL, efedra yani efedrin HCL olarak aldandırılıyor. Sardunya, şizandrol ve guarana bulunur arkadaşlar. Özellikle orijinal ABD formülüne sahip hardcore güçlendiriciler genellikle takviyenin eğitim sırasında gerçekten ortaya çıkmasını sağlayan güçlü uyarıcılar içerir. Katkı maddeleri nelerdir? Bakalım bir de bunlara bakalım. Kreatin. Birçok sporcu ve vücut geliştirici gücü ve performansı arttırdığı için kreatin alır. Buna göre çoğunlukta kreatin monoidat formundaki kreatin antrenman öncesi güçlendiricilerin çoğunda eksik olmamalıdır. Bazı spor takviyesi üreticileri gizli formüller ve gizli içerikler içeren eğitim güçlendiricileri de pazarlamaktadır. Ne yazık ki fi- kişi fitness güçlendiricide gerçekten neyin gizlendiğini her zaman tam olarak bilmemektedir. Katkı maddeleri ayrıca tatlandırıcılar da içerebilir arkadaşlar. Bir diğer maddeler vitaminler ve mineraller. Antrenman sırasında vücut çok fazla vitamin ve mineral kullandığı için depoların hızlı bir şekilde inlenmesi gerekir. Bu nedenle birçok egzersiz öncesi güçlendirici diğer şeylerin yanı sıra B1, B3, B6 vitamini, B12, C vitamini, D vitamini, kolik asit, pantotenik asit ve veya magnezyum içerir arkadaşlar. Bazı antrenman öncesi güçlendiriciler kas pompalarını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Her şey den önce arginin, elornitin ve sitrulin pompa güçlendiricilerin önemli bileşenleridir. Kaslardaki kan akışını büyük ölçüde arttırmasını sağlarlar ve egzersiz sırasında şişkin, şişmiş kasları açıkça hissedebilir ve görebilirsiniz. Antrenman öncesi güçlendiricilerin dozaj ve alımına bakacak olursak arkadaşlar pre-workout booster adından da anlaşılacağı gibi antrenman günlerinde antrenmandan önce genellikle 30 ila 60 dakika önce alınır. Bazı üreticiler ayrıca aç karnını almanızı öğrenir. Bununla birlikte kesin öneriler ve süreler ürüne bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle her zaman tüketi kontrol etmenize yarar var arkadaşlar. Alışmaktan kaçınmak için zaman zaman antrenman öncesi güçlendiricileri olmadan antrenman yapmalısınız. Ayrıca günün çok geç saatinde alınması içindeki kafeinin sizi uyanık tuttuğundan uykuya dağılmayı zorlaştırabilir. Dozu aşırı dozda alırsanız veya belirli bileşenler hassassa mide bulantısı, taşikardi veya güçlü bir karıncılanma hissi hoş olmayan genetikler olabilir arkadaşlar. Size sorum şu. Hayatınızda hiç pre-workout kullandınız mı? Kullandıysanız sizdeki etkileri neydi arkadaşlar? Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Evet ben yine bir videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyen bir herkese bravo diyorum. Bilginize bir tane bilgi daha kattınız. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olmanız gerektiğini hatırlatmasını yapmak istiyor ve hepiniz önce sağlık sonra bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.